నమస్కారం వెల్కమ్ టు వాయిస్ టుడే అప్డేట్ చూస్తే శ్రీలంక రాజధాని కొలంపో నుండి విశాఖపట్నం కు నూతనంగా ప్రారంభించిన విమానాన్ని కేంద్ర మంత్రి అశోక్ గజపతి రాజు స్వాగతించారు విశాఖపట్నం ఎయిర్పోర్ట్ లో అంతర్జాతీయ విమాన సర్వీసులు శనివారం నుండి ప్రారంభమయ్యాయి కొలంబో నుండి వచ్చిన తొలి విమానానికి కేంద్ర పౌర విమానయాన శాఖ మంత్రి అశోక్ గజపతి రాజు రాష్ట్ర మంత్రి అయ్యన్న పాత్రుడు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారు వారానికి నాలుగు రోజులు ఇరు దేశాల మధ్య విమాన సర్వీసులు కొనసాగుతాయి జీఎస్టీ అమలు అనంతరం ఆంధ్రప్రదేశ్కు వచ్చిన కేంద్ర మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ కు ఏపీ వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి కామినేని శ్రీనివాస్ స్వాగతం పలికారు విజయవాడ గన్నవరం ఎయిర్పోర్ట్ లో కేంద్ర మంత్రిని రాష్ట మంత్రితో పాటు ఎంపీ గోకరాజు గంగరాజు భాజపా నాయకులు కార్యకర్తలు పుష్పగుచ్చాలతో ఆహ్వానించారు పోలీసుల అవినీతికి మరో నిండు ప్రాణం బలికొంది గుంటూరు జిల్లా పోలీసుల వేధింపులతో దినసరి కూలి ఆత్మహత్య చేసుకోవడం దుమారం రేపింది గుంటూరు జిల్లా నర్సరావుపేట పరంపేటకు చెందిన నీలం చంద్రశేఖర్ దినసరి కూలి మస్తాన్ అనే వ్యక్తి ఫిర్యాదు మేరకు నర్సరావుపేట వన్ టౌన్ సే వీరయ్య చౌదరి చంద్రశేఖర్ను వేధించడంతో ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడని బంధువులు ఆరోపిస్తున్నారమస్తాన్ ఇరవై వేల రూపాయల అప్పు చెల్లింపుపై సిఐ వేధింపులు అధికం కావడంతో చంద్రశేఖర్ ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడని మృతుని భార్య మండిపడింది మృతదేహంతో నర్సరావుపేట ప్రభుత్వ వైద్యశాలలో బంధువులు ఆందోళన చేపట్టారు పోలీసులపై ఉన్నతాధికారులు కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని కుటుంబ సభ్యులు డిమాండ్ సింహాద్రి అప్పనగిరి ప్రదక్షిణ ఉత్సవానికి దేవాదాయ శాఖ అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు రాష్ట్ర నలుమూలల నుండి లక్షలాది మంది భక్తజనులు వస్తారని అధికారులు అంచనా వేశారు విశాఖపట్నం జిల్లా సింహాచలం సింహాద్రి అప్పన్న ఉత్సవంలో గిరి ప్రదక్షిణ ప్రధానమైనది గిరి ప్రదక్షిణలో సుమారు ఐదు లక్షల మంది భక్తులు పాల్గొంటారనే అంచనాలతో అధికారులు భారీ ఏర్పాట్లు చేశారు ముప్పై రెండు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంలో వైద్య శిబిరాలు మొబైల్ టాయిలెట్స్ మంచినీరు షామియానా పందిళ్లు వేసి సౌకర్యాలు కల్పించారు స్వామివారిని అలంకరించి రథంలో అధిష్ఠింపజేసి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు గిరి చుట్టూ తిరిగే ముప్పై రెండు కిలోమీటర్ల రథయాత్ర స్వామివారి ప్రత్యేక పూజతో ప్రారంభమవుతాయి భక్తుల కోసం ఏపీఎస్ఆర్టీసీ ప్రత్యేక బస్సులను నడుపుతుంది వృద్ధులకు వికలాంగులకు మూడు వందల రూపాయల టికెట్ ధరతో ప్రత్యేక బస్సులను ఆర్టీసీ నడుపుతుంది గిరి చుట్టూ తిరగలేని భక్తులు గుడిలో ముప్పై రెండు ప్రదక్షిణలు చేస్తారు భక్తుల రద్దీతో రోజువారీగా జరిగే అర్జిత సేవలు నిలిపివేశారు భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా చూస్తామని దేవాదాయ శాఖ అధికారి మీడియాతో అన్నారు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఒక కోటి ఇరవై లక్షల రూపాయల వ్యయంతో నిర్మించిన డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లను మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు ప్రారంభించారు భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా అన్నపురెడ్డిపల్లి మండలం శాంతినగర్ కాలనీలో ఇరవై రెండు పడకల ఇళ్లను మంత్రి తుమ్మల ప్రారంభించారు ఇల్లు లేని పేదవారిని గుర్తించి వారికి నివాసం కల్పిస్తామని మంత్రి అన్నారు రైతులకు ఇరవై నాలుగు గంటల ఉచిత కరెంటు ఇవ్వడానికి ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామని తుమ్మల తెలిపారు సాగునీరు తాగునీరు ప్రతి పళ్లకు అందించాలన్న లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం ముందుకు సాగుతుందన్నారు మంత్రితో పాటు ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా కలెక్టర్ ఎంపీ ఎమ్మెల్యేలు అధికారులు హాజరైనారు సాగునీటి ప్రాజెక్టుల ద్వారా ఆయాకట్టు శివారు భూములకు సాగునీరు అందిస్తామని శ్రీకాకుళం జిల్లా కలెక్టర్ ధనంజయ్ రెడ్డి అన్నారు జిల్లాలో హిరమండలం గొట్ట బ్యారేజ్ వద్ద కుడి ఎడమ కాలువలకు వంశధార నీటిని విడుదల చేశారు సాగునీటిని వృధా చేయకుండా రైతులు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ఆయన కోరారు ముందుగా థాయిలాండ్ ప్రాంతంలో చెరువులలో నీటిని భర్తీ చేయాలని జల వనరుల శాఖాధికారులకు ఆయన ఆదేశించారు అనంతరం కలెక్టర్ ధనంజయ్ రెడ్డి మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఈ ఏడాది రెండు వేల పద్దెనిమిది రబీలో కూడా వ్యవసాయానికి వంశధార నీటిని అందిస్తామన్నారు తొలిసారిగా అందివ్వనున్నందున ఇప్పటి నుంచి ప్రత్యేక ప్రణాళిక రూపొందించినట్లు ఆయన తెలిపారు కుడి ఎడమ కాలువల ద్వారా విడుదలవుతున్న నీటితో రెండు లక్షల పదివేల ఎకరాలకు సాగు నీరందుతని అన్నారు ముందుగా పలాస్ మండలంలో శివారు ప్రాంతానికి సాగునీరు అందిస్తామన్నారు కాలువల ద్వారా ఆయాకట్టు భూములకు సాగునీరు అందించేందుకు అధికారులు పర్యవేక్షణ చేస్తారన్నారు గతంలో ఎదురైన సమస్యలను అధిగమిస్తానని ఆయన స్పష్టం చేశారు కలెక్టర్లతో పాటు జాయింట్ కలెక్టర్ కేవీఎన్ చక్రధర్ బాబు ఇంజనీరింగ్ అధికారులు రైతులు పాల్గొన్నారు ఉపాధ్యాయులు దశాబ్దాల తరబడి పోరాటం చేస్తున్న ఏకీకృత సర్వీసు రూల్స్ అమలు కావడంతో పీఆర్టీయు భారీ ఎత్తున సంబరాలు చేసుకుంది ఉపాధ్యాయులకు అనేక విధాలుగా లబ్ధి చేకూర్చే ఏకీకృత సర్వీసు రూల్స్ కోసం పీఆర్టీయూ చేసిన పోరాటాలకు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సహకరించడంతో దీన్ని సాధించామంటూ ఉత్సవాలు నిర్వహించుకున్నారు ఈ రూల్ సాధించిన నేపథ్యంలో ఉత్తరాంధ్ర ఉపాధ్యాయ ఎమ్మెల్సీ గాదే శ్రీనివాసుల నాయుడు తిరుపతి వెంకటేశ్వరుడు కడపలో దర్గా విజయవాడ కనకదుర్గమ్మ వద్ద మొక్కులు చెల్లించుకొని శ్రీకాకుళం జిల్లా వచ్చిన నేపథ్యంలో పీఆర్టీయూ సంఘం ఆయనకు ఘన స్వాగతం పలికింది ఈ సందర్భంగా శ్రీకాకుళం అంబేద్కర్ ఆడిటోరియంలో ఏర్పాటు చేసిన ఉపాధ్యాయ ఏకీకృత రూల్స్ విజయోత్సవ సభను ఘనంగా నిర్వహించుకున్నారు ఈ కార్యక్రమానికి హాజరైన శ్రీనివాసుల నాయుడుతో పాటు పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ పివిఎన్ మాధవులు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు 
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో ఏకీకృత సర్వీస్ కోసం కృషి చేశారని తదుపరి అనేక కారణాలతో నిలిచిపోగా మరలా దీన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వ దృష్టికి తీసుకెళ్లగా అక్కడ కేంద్ర మంత్రి వెంకయ్యనాయుడు చొరవతో సాధ్యమైందంటూ వారికి అభినందనలు తెలిపారు సిక్కోలు జిల్లా అంటే అందరికీ చిన్న చూపే ఒకప్పటి ఉద్యమాల గడ్డైన ఈ సిక్కోలు జిల్లా కార్మికులు మరలా ఉద్యమించడానికి రెడీ అవుతున్నారు ఓ పక్క రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చిన్న పరిశ్రమలే జిల్లాకు పట్టుగొమ్మలని ఊదరగొడుతూ మరో పక్కన కార్పొరేటర్లకు పచ్చత్తి వాచి పరచి చిన్న పరిశ్రమల నడ్డి విరగొడుతుంటే చూస్తూ ఊరుకోమని మా ప్లాంటును మేము కాపాడుకుంటామని ఆ విద్యుత్ కార్మికులు రోడ్డెక్కారు సాక్షాత్తు విద్యుత్ శాఖ మాత్రులు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న ఎస్చెల మండలంలో ఉన్న విద్యుత్ ప్లాంటు మూత వేయడంతో కార్మికులు మండిపడుతున్నారు రెక్కాడితే గాని డొక్కాడని సిక్కోలు జిల్లా కార్మికులను ఒకే ఒక్క కలంపోటుతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రోడ్డున పడేసిన ఆ వైనంపై మా శ్రీకాకుళం ప్రతినిధి ఆనంద్ అందిస్తున్నారు మరింత సమాచారం కొన్నేళ్లుగా పెండింగ్లో ఉన్న రోడ్ల వాగు ప్రాజెక్టు పనులను భారీ నీటి పారుదల శాఖ మంత్రి హరీష్ రావు శంకుస్థాపన చేశారు జగిత్యాల జిల్లాలోని సారంగపూర్ బీర్పూర్ మండలాల్లో అరవై రెండు కోట్ల నిధులతో రోడ్ల వాగు ప్రాజెక్టు ఆధునికీకరణ పనులకు మంత్రి హరీష్ రావు శంకుస్థాపన చేశారు రోడ్ల వాగు ప్రాజెక్టు వల్ల ధర్మపురి సారంగపూర్ బీర్పూర్ మండలాల్లోని ఇరవై ఐదు గ్రామాల రైతులకు సాగునీరు తాగునీరు అందుతుందని తెలంగాణ ప్రజల ఆకాంక్ష నెరవేరబోతుందని మంత్రి అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రితో పాటు నిజామాబాద్ ఎంపీ కవిత ప్రభుత్వ చీఫ్ విప్ కొప్పుల జగిత్యాల ఎమ్మెల్యే జీవన్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు అక్రమంగా కబ్జా చేసి ఎకరం స్థలం చుట్టూ నిర్మించిన గోడను జోడుగొల్ల పాలానికి చెందిన మత్స్యకారులు కూల్చివేశారు విశాఖపట్నం దయాల్ నగర్ లో కాలనీ వాసులు స్థానికంగా ఉంటున్న తమపై కబ్జాదారులు అజమాయిషీ చేస్తున్నారని ఆందోళనకు దిగారు కబ్జా స్థలాన్ని స్థానికులమైన తమకే ఇవ్వాలని లేని పక్షంలో ఆందోళన మరింత ఉధృతం చేస్తామని ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరించారు